हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होते हैं सबसे पहला सवाल आपके मन में इंडस्ट्रियल डिजास्टर मतलब अगर मान लो किसी इंडस्ट्री में किसी प्रकार का हादसा होता है तो वह इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया ठीक अब इससे हमें क्या इंपैक्ट तो हमारे ऊपर ही तो इंपैक्ट होगा वो इंडस्ट्री में अगर मान लो किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो इंडस्ट्री के आसपास के लोग इंडस्ट्री में रह रहे लोग मतलब काम कर रहे लोग इन सभी लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो होना ही उनकी जान माल का खतरा है उन्हें ठीक है अब ये होता क्यों है तो इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजारियस मटीरियल क्यों होते हैं हाथ से या तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकली क्या कहते हैं जो आपने टेक्नोलॉजी लगाई है वो आ, काम करना बंद कर देती है या फिर जिस तरह से उसे काम करना चाहिए वो अपने मैक्सिमम लेवल पे काम नहीं कर पाती और हादसे हो जाते हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ठीक है तो टेक्नोलॉजिकल फेलियर और इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजारियस मटेरियल मान लो कोई घातक सामान है कोई हजारियस कोई डेंजरस चीज है जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई गैस है बहुत खतरनाक ठीक है और उस गैस को रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल नहीं किया गया है और उस कारण से गैस लीक हो जाती है और गैस लीक होगी लाखों लोगों को लेके वो गैस मतलब कितनी भी तबाही मचा सकते हैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट मान लो अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से लीक होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो फेल हो जाती है टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसके चलते क्या होगा उसके चलते कितने लोगों की जान खतरे में जा सकती है मतलब कितने लोगों की जान खतरे में और कितने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है उस चीज का हमें कोई अनुमान नहीं ठीक तो अब देखो क्या है हम वही पढ़ने वाले कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर किस तरह से लोगों को नेगेटिवली पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं उस चीज को मैं आपको समझाता हूं ठीक एक जैसे एग्जाम्पल एक, एक और देता हूं मैं आपको कि हम क्या करते हैं हमने इंडस्ट्रीज लगाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हमने क्या सोचा था हमने मतलब यही सोच के लगाते हैं कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया रॉ मटेरियल जो है तो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद में अलग अगली चीज क्या हो रही है कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं रॉ मटेरियल से आप मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं ठीक है कंट्री की ग्रोथ हो रही है क्या कहते हैं जी में हमारा कितना पैसा आ रहा है ये सारी चीजें हम इंडस्ट्रीज का देखते हैं बट एवरी कॉइन इज हैविंग टू साइड हर सिक्के के दो पहलू होते हैं क्या होते हैं तो जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है उसके पीछे नेगेटिव भी अगर मान लो एक्सीडेंट्स होते हैं तो लोगों के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो ठीक है तो सम ऑफ दी वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर आर भोपाल गैस ट्रेजिडी गैस वेल ब्लो आउट इन गोव क्या ठीक गोव क्या चाइना में है भोपाल गैस ट्रेजिडी में भोपाल जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया में मध्य प्रदेश में ठीक है मध्य प्रदेश की कैपिटल है अब देखो क्या है ये जो दो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हम पढ़ने वाले हैं ये दो इंडस्ट्रियल डिजास्टर स्टोरीज है स्टोरीज के थ्रू हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है किस तरह से वो एक लार्ज स्केल पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर लास्ट में हम इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि उससे बचने का सलूशन क्या है मतलब अब देखो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होते हैं हादसे जो होते हैं तो हमारे हाथ से हाथ से नहीं करते हम ठीक है हाथ से हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना एक्सीडेंट्स जो होते वो तो गलती से होते कोई क्या शौक से जाता है कि बस अब ट्रक आने दो सामने से टक्कर मारूंगा ट्रक को ठीक वो तो अपनी गलती से होते हैं अपनी गलती से या फिर अपने इरिस्पॉन्सिबल नेचर के कारण हो जाते हैं या फिर नोइंगली अनोइंगली हो ही जाते हैं तो वैसे ही दो जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो है भोपाल गैस ट्रेजिडी और गैस वेल ब्लो आउट इन गौकियाओ तो वो दोनों पढ़ते हैं ऑन थर्ड दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 थर्टी एम साढ़े बारह के आसपास क्या होता है साढ़े बारह के आसपास रात में क्या होता है तीन तारीख को अ टेक्नोलॉजी अ टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी नहीं है टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट अकर्ड इन भोपाल टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट अकर्ड इन भोपाल ठीक है क्या टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट होता है तो भोपाल में ठीक है एक हाईली पॉइजनस गैस जो थी मिथाइल आइसोसनाइट एम इससे क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाए जाते थे वो प्लांट था एम ठीक है यूनियन कार्बाइड हाँ एक चीज आपने ये क्लास एट के सिविक्स में भी तो पढ़ी है ठीक आपने जो सिविक्स में पढ़ा था वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया भी और तो आप उसे भी देख सकते हैं यहां भी समझो तो क्या होता है ये जो हाईली पॉइजनस गैस रहती है मिथाइल आइसोसनाइट एम तो इसके चलते क्या होता है गैस अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीग्ड आउट ऑफ पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड वो फैक्ट्री थी जहां से ये गैस वेल सॉरी यूनियन कार्बाइड वो फैक्ट्री है जहां पे क्या होता है ये एक्सीडेंट होता है जहां पे मिथाइल आइसोसनाइड और जो दूसरी हार्मफुल गैसेस थी वो स्टोर करके रखी गई थी उन ग
तो अब देखो क्या है दी अब ये जब एक्सीडेंट होता है गैस लीक होना स्टार्ट होती है तो गैस लीक होने के कारण क्या होता है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्यों क्योंकि गैस पॉइजनस गैस जब इनहेल करिए तो लंग्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं सारी चीजें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है तो दी ऑफिशियल डेथ टोल वॉज थ्री इन नाइनटीन ठीक है और ये फिगर जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट है इससे ऊपर बहुत सारे लोग की डेथ हुई होगी जो हो सकता है रिपोर्ट ना की गई हो तो तरह तरह के उसमें क्या है तरह तरह के लूप होल्स हैं बाकी आपको ये समझना है अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर ठीक है 3598 डेथ्स व्हिच इज अ ह्यूज फिगर क्लियर ये हो गया अब थाउजेंड्स हु सरवाइव स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम ठीक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर्स तो ये सारी समस्या है मतलब किसी को प्रॉब्लम से किसी ना किसी तरह की कोई ब्लाइंडनेस से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि बॉर्न डिफेक्ट्स के साथ में पैदा हो रहे हैं क्यों क्योंकि वो जीन्स में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ गई है जो हार्मफुल गैस इन्हेल करी थी जो लोग सर्वाइव कर गए ठीक है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्यों क्योंकि वो वो लोग ये सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो तभी हम Uh, मर जाते क्यों क्योंकि आज जो जीवन जी रहे हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स डिसीजेस ये सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है तो अब क्या होता है ये आपने देखा कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में जो विक्टिम्स uh, थे उन लोगों ने कितना सफर किया सिमिलरली अब जैसे ये फोटोग्राफ जो है तो फोटोग्राफ दिल दहला देती है ठीक ये फोटोग्राफ आप न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे बहुत सी बार आती है तो इस समय पर क्या हो गया था कि लोगों ने मतलब uh, जो वर्स्ट फेज होता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर का उसे ऑब्जर्व किया था ये यूनियन कार्बाइड का प्लांट है ये सारी चीजें हैं तो लोग रात में सो रहे थे लोगों को जब आ, काफी लोग तो निकल ही नहीं पाए वहां से क्यों क्योंकि रात में सो रहे हैं लोगों को क्या पता था कि हवा में ही उनके लिए मौत आ जाएगी हवा के रास्ते मौत आई थी अब वैसे ही कुछ हुआ है गैस वेल ब्लॉआउट में ठीक है गैस वेल ब्लॉआउट का वो समझा तो कहा हुआ है ग्वाकियाओ ग्वाओकियाओ चाइना में ठीक अब देखो क्या होता है कि मान लो ये जमीन है जमीन के नीचे यहाँ पे नेचुरल गैस पाई गई है तो ये जो नेचुरल गैस मिलती है ना इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर निकालते हैं तो अब यहाँ पे मशीनरी लगाई आपने प्लांट लगाया बढ़िया पूरा यहाँ पे एक होल किया आपने ठीक है और यहाँ से आप गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अब गैस को जैसी जगह मिली जैसी जमीन थी गैस को जहां से जगह मिलेगी तो गैस निकलेगी बाहर ठीक वही चीज यहाँ पे होता है तो ये ब्लो आउट होता है कभी कभी क्या होता है वैसे तो कंट्रोल्ड वे में सारी मशीन लगी रहती है तो बहुत कंट्रोल्ड वे में जितनी रिक्वायर्ड रहती है उतनी उतनी ही गैस बाहर आती है ऑयल uh, फील्ड जो रहते हैं जैसे यहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कंट्रोल्ड वे में निकलता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फेल हो जाता है और ब्लो आउट देखने को मिलता है मतलब एक साथ काफी सारी गैस बाहर निकल आती है तो गैस वेल ब्लो आउट और ये क्या रहती है इनफ्लेमेबल रहती है आग लग सकती है तो वही चीज हुई गैस वेल ब्लो आउट इन गौकियाओ में क्या होता है देखो ऑन ट्वेंटी थर्ड दिसंबर टू गैस वेल ब्लो आउट इन गौकियाओ ठीक है चौंगजिंग जो भी है चाइनीज नेम है ठीक है चाइनीज नेम चाइना बहुत परेशान करके रखा है तो ये चाइना में ये गैस वेल ब्लो आउट हुआ कब ये रिसेंट है 2005 अभी तो 23 दिसंबर को ये हादसा होता है ये भी रात में ही होता है अनफॉर्चुनेटली तो क्या होता है कि लो, लोग जो रहते हैं तो लोगों को उतना कह सकते हैं कि लोग पहली बात तो कोई भी सोच के नहीं सोता है कि हम सुबह नहीं उठेंगे तो काफी डेथ डेथ यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ा था भोपाल गैस ट्रेजडी से तो कमी है यहाँ पे क्या है टू पीपल डाइड नाइन थाउजेंड वेर एंजर्ड एंड सिक्सटी फोर थाउजेंड वेर इवेक्यूटेड ठीक है तो सिक्सटी फोर थाउजेंड को निकाला गया वहां से उस जगह से क्या होता है मेनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन आग लगी ठीक है आग लगने के कारण एक्सप्लोजन जो हुआ तो बहुत सारे लोग भाग नहीं पाए थे वो जो गैस थी तो गैस ने क्या कर दिया लोगों को जैसे आप ये बच्चे को देखेंगे तो वो एक तरह से स्किन डिफेक्ट्स और स्किन प्रॉब्लम होने लगी सफोकेशन ये सारी समस्याएं होने लगी दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्नस टू देयर आइस ठीक है जैसे बर्न्स देखने को मिल रहे हैं आपको बर्न्स टू देयर आई स्किन लंग्स फ्रॉम दी गैस ठीक है पॉइजनस गैस तो ये सारी समस्याएं देखने को मिली तो हाइड्रोजन साइनाइड थी यहाँ पे ऐसी कोई सी गैस थी जो गैस वेल ब्लो आउट पर बाहर निकली थी अब देखो क्या है अब सवाल ये आता है हादसे जो मैंने कहा आपसे कि हादसे हादसे नहीं करते हो आप ठीक है वो तो गलती से हो जाते हैं एक्सीडेंट्स डू होकर तो अब आप प्रिपेयर क्या कर सकते हो उसके लिए ठीक है नहीं प्रिपेयर तो आप मतलब जो नेगेटिव इंपैक्ट उसका होने वाला है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो तो रिस्क रिडक्शन मेजर्स कुछ यहां पे रिस्क रिडक्शन रिडक्शन मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं उन्हें समझो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंट एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल एरियाज तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं तो उन इंडस्ट्रियल एरियाज से डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो है
शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल एरियाज जहां लोग रह रहे हैं उस जगह को अलग रखो किससे जो इंडस्ट्रियल रीजन है उससे ठीक है पीपल स्टेइंग इन दी विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ दी स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हजारियस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस एनी एक्सीडेंट अगर जनता भी जागरूक होना चाहिए आप लोगों को बताओ ठीक है ये रिस्क रिडक्शन मेजर्स बताने के लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्लांट में क्या है मतलब इस प्लांट यानी कि इस इंडस्ट्री में क्या है कौन सी गैस है आजाडियस कितनी है उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं अब लोगों को थोड़ी सी तैयारी रहती समझ रहती तो लोग क्या करते हैं देखो आ, गैस है तो गैस तो आपको विंडोज की जो कह सकते हैं कि बारीक जगह रहती है वहां से भी निकल सकती है डोर्स के नीचे से जा सकती है गैस है ना वो तो हवा में कहीं से भी आ सकती है लेकिन लोग फिर भी थोड़े से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर आ, अपने घर में मास्क वगैरह ये सारी चीजें खरीद के रखते हैं मास्क भी कौन से वाले तो जो ये बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से बचा सकें आपको ताकि उन्हें ऐसा पता रहे कि कल को अगर कोई डिजास्टर होता है तो इमरजेंसी के टाइम पर हम इन चीजों को यूज कर ले ठीक है तो उस तरह से लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर क्या है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम मतलब क्या है कि अगर आग लगती है तो उस समय पे क्या है फायर वार्निंग फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए इंप्रूव्ड uh, ताकि हो भी और इंप्रूव्ड वे में हो ताकि लोग उस डिजास्टर से लड़ सके डिजास्टर में कॉम्बैट uh, uh, कर सके ठीक है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड अब जो टॉक्सिक सब्सटेंस को आप स्टोर करके रख रहे हो ठीक अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ था भोपाल के स्ट्रेटी में माना जाता है कि मैनेजमेंट का और या फिर जो यूनियन कार्बाइड का प्रोडक्शन यूनिट था उनकी भी गलती रही है कि उन्होंने सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो कह सकते हैं कि उनकी प्रिपेयरनेस की कमी थी और उसके बाद में वो क्या कर रहे थे रूल्स और रेगुलेशन को जो आपने सिविक्स में पढ़ा है रूल्स रेगुलेशन तोड़ के क्या कर रहे थे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐसा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में और कुछ पैसा बचाने के चक्कर में वो रिस्क लेते जा रहे थे ठीक है तो वो नहीं करना चाहिए आप जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस की उतनी ही रखें और कम रखें यह ज्यादा बेहतर होगा फिर क्या है पॉल्यूशन डिस्पर्शन ठीक है क्वालिटीज इन दी इंडस्ट्रीज शुड बी इंप्रूव्ड पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज मतलब क्या है कि अगर वो इंडस्ट्री किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट uh, कर रही तो वो थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बहुत बड़ा हादसा बन सकता है तो पॉल्यूशन को कम करने में भी फोकस किया जाना चाहिए इंडस्ट्रीज को सिखाया जाना चाहिए कि पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन दी इंडस्ट्री शुड भी इंप्रूव इंडस्ट्रीज को अपने एंड पे चाहे उनका पैसा लगे लेकिन उन्हें इस चीज से अवेयर करवाना होगा कि आप जितना बेनिफिट दे सकते हो सोसाइटी को उतना ही खतरा उतना ही बड़ा खतरा भी हो आप तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो हमने डिस्कस किया है अब हम क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो से मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले इंडस्ट्रीज का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया एक तरह से देखे तो ठीक अब हम देखते हैं कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री पहले तो देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है तो मेजर इंडस्ट्रीज जो है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप यहां तक चीजें समझ में आई हैं किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच